அனைவருக்கும் வணக்கம் லெட்ஸ் மேனேஜ் ப்ராஜெக்ட் இன் பிம்பாக் வே சீரீஸில் அடுத்த எபிசோடுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ராஜெக்ட் கேட்ஸ் உங்ககிட்ட ஒரு சிம்பிளான கேள்வி கேட் அப்படின்னா என்ன ஒரு இடத்துலேருந்து அடுத்த இடத்துக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு செக் பாயிண்ட் கேட்னு சொல்லலாம் என்ன சிம்பிளிஃபைட் வே அக்ரீட் ஸோ ப்ராஜெக்ட் கேட்டும் அதே போல தான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒரு கட்டத்துலேருந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கும் ஒரு செக் பாயிண்ட் கேட் அப்படின்னு சிம்பிளிஃபைட் டேர்ம்ஸில் சொல்லலாம் நம்ம முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணபடி எல்லா ப்ராஜெக்டையுமே முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபேஸ் பை ஃபேஸாக தான் மேனேஜ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு ஃபேஸ் கேட் அப்படிங்கிறது அந்தந்த ஃபேஸோட எண்டில் இருக்கும் செக் பாயிண்ட் அதை ஃபேஸ் கேட்டுன்னு சொல்லலாம் சரி எதுக்காக இந்த ஃபேஸ் கேட் ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஒரு ஃபேஸை முடிச்சுட்டு அடுத்த ஃபேஸுக்கு போகிறோம் சரியா அந்த சமயத்தில் இந்த ஃபேஸ் கேட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நடந்து முடிஞ்ச ப்ராஜெக்ட் ஃபேஸு பிளான் பண்ணி தான் போச்சா பிளான் பண்ண ப்ராஜெக்டோட பர்ஃபார்மன்ஸுக்கும் ஆக்சுவல் ப்ராஜெக்டோட பர்ஃபார்மன்ஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்றத முக்கியமாக அங்கே கவனிப்பாங்க சரி எதுக்காக இதை கவனிக்கணும் எக்ஸாக்ட்லி போன ஃபேஸ் கரெக்டாக போச்சு அப்படின்னா மட்டும்தான் அடுத்த ஃபேஸும் நல்லா போகும் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் அது மட்டும் இல்லை போன ஃபேஸில் என்னென்ன தவறுகள் செஞ்சுருக்கமோ அந்த தவறுகளை இந்த ஃபேஸில் நடக்காமல் பார்த்துக்கலாம் இப்படி ப்ராஜெக்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கும்போது ப்ராஜெக்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ்க்கு எகேன்ஸ்டாகவும் ப்ளஸ் பிஸ்னஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ்க்கு எகேன்ஸ்டாகவும் எப்படி இந்த ப்ராஜெக்ட் பர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சு அதாவது பிளான் விசஸ் ஆக்சுவல் அப்படின்றத இங்கே செக் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல சப்போஸ் உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு தெரியலனா ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க வி வில் டிஸ்கஸ் இன் டீட்டெயில் பட் ஃபார் டைம் பீயிங் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன கிளிம்ஸ் பார்த்துருவோம் நம்பர் ஒன் பிஸ்னஸ் கேஸ் இந்த பிஸ்னஸ் கேஸில் எதுக்காக இந்த ப்ராஜெக்ட் இனிஷியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில் இருக்கும் அடுத்து ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர் இந்த ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர் அப்படிங்கிற வேர்டு உங்களுக்கு புதுசு அப்படின்னா இந்த வேர்டை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரே ஒரு வரையில் சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜரை அந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்டை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஆத்தரைஸ் பண்ணுறது நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த கம்பெனி முதல்ல என்ன கொடுப்பாங்க எக்ஸாக்ட்லி அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர் அதே போல் உங்களோட ப்ராஜெக்டை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு கொடுக்குற அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர் அப்படின்னும் இதை சொல்லலாம் அல்லது மோர் ஆஃப் அன் அத்தாரிட்டி இந்த ப்ராஜெக்டை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக உங்களுடைய ஸ்பான்சர் உங்களுக்கு கொடுக்குற அத்தாரிட்டி தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர் ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டரை பற்றி இன்னும் டீட்டெயில்டாக நிறைய பேசுவோம் பட் இப்போதைக்கு இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எந்த ஒரு ப்ராஜெக்டும் ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர் இல்லாமல் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் இஸ் நாட் சப்போஸ் டு ரன் பட் இருந்தாலும் ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கும்போது நிறைய கம்பெனியில் ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர் இல்லாமல் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் ப்ராஜெக்ட்ஸை மேனேஜ் பண்ணுறாங்க ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டருக்கு பதிலாக எஸ்ஓடபிள்யூன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஒர்க் அதை வச்சும் ப்ராஜெக்டை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சில நேரங்களில் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஒர்க் வில் ஆக்ட் ஆஸ் அ ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர் பட் ரெக்கமெண்டட் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கட்டாயம் ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர் இருக்கணும் அந்த ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர் தான் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜரை ஆத்தரைஸ் பண்ணணும் அந்த ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டரில் வெறும் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜருக்கான ஆத்தரைசேஷன் மட்டும் இருக்காது இன்னும் சில பல ஹை லெவல் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் அது என்ன அப்படிங்கிறத போக போக பார்க்கலாம் அடுத்த டாக்குமெண்ட் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பிளான் இங்கே நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பிளான் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் அ சிங்கிள் டாக்குமெண்ட் அதாவது ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பிளான் அப்படிங்கிறது இட் கம்பைன்ஸ் ஸோ மெனி அதர் குட்டி குட்டி பிளான்ஸ் இது எல்லாம் சேர்த்தது தான் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பிளான் அந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பிளானில் உங்களுடைய ஷெடியூல் மேனேஜ்மெண்ட் பிளான் இருக்கலாம் ஷெடியூல் மேனேஜ்மெண்ட் பிளான் அப்படின்னு சொன்னது தான் ஞாபகம் வருது நம்மளில் நிறைய பேர் ஈவன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ் கூட என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பிளானும் ஷெடியூல் மேனேஜ்மெண்ட் பிளானும் ஒன்று தான் அப்படின்னு ஆனால் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பிளான் அப்படிங்கிறது வேறு ஷெடியூல் மேனேஜ்மெண்ட் பிளான் அப்படிங்கிறது வேறு ஷெடியூல் மேனேஜ்மெண்ட் பிளானில் இந்த ப்ராஜெக்டில் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸை எந்தெந்த நேரத்தில் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற டீட்டெயில் இருக்கும் ஆனால் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பிளான் அப்படின்னு வரும்பொழுது
in the phase gate la based on the past project phase ah vechi adu eppadi perform pannu ngiradha vechi and the project sponsor o alladhu the commissioning authority o oru sila decision gal edukalam udharanathukku indha project ah adutha phase ku eduthu polam alladhu based on the past performance sila thavargalai senjirukalam adhil indha lessons learn kattukittu irundirukalam adha vechi oru sila modification oda அடுத்த ஃபீஸுக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம் அல்லது எப்பா இந்த ப்ராஜெக்ட் வேலைக்கே ஆகாதுப்பா இதோட என் பண்ணிக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது நம்ம கரண்ட் ஸ்டேஜில் அடுத்த ஃபேஸுக்கு போக முடியாத சூழ்நிலையில் இருக்கோம் அதனால் அன்டில் ஃபர்தர் டெசிஷன் இந்த ஃபேஸில் அப்படியே இருக்கலாம் அப்படிங்கிற முடிவும் எடுக்கலாம் அல்லது இல்லைப்பா போன ஃபேஸ் சரியாக பண்ணலை அதே ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற முடிவும் எடுக்கலாம் இந்த ஃபேஸ் கேட் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு கம்பெனிலையும் ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷன்லேயும் ஒவ்வொரு டீம்லேயும் ஒவ்வொரு மாதிரி அழைக்கப்படலாம் உதாரணத்துக்கு ஃபேஸ் ரிவ்யூ ஸ்டேஜ் கேட் கில் பாயிண்ட் ஃபேஸ் என்ட்ரன்ஸ் ஃபேஸ் எக்ஸிட் இப்படி என்ன பேரில் வேணாலும் நடக்கலாம் ஐ திங்க் எவ்ரி திங் இஸ் செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்ரி இல்லையா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மீனிங் இருக்குது உதாரணத்துக்கு ஃபேஸ் ரிவ்யூ அப்படின்னா ரிவ்யூ பண்ண போகிறாங்க அந்த ஃபேஸை ஸ்டேஜ் கேட்னால் இந்த ஸ்டேஜில் அடுத்தது என்ன பண்ணலாங்கிறத முடிவு பண்ணுறது கில் பாயிண்ட் அப்படின்னா மேபி இந்த ப்ராஜெக்டை கன்யூ பண்ணலாமா அல்லது ஷெல் விக்கில் இட் அல்லது ஃபேஸ் என்ட்ரன்ஸ் அதாவது அடுத்த ஃபேஸுக்கு போகலாமா அல்லது ஃபேஸ் எக்ஸிட் இந்த ஃபேஸ்லேருந்து எக்ஸிட் ஆகலாமா இது போல் அந்த கம்பெனி என்ன மாதிரியான விஷயத்துக்கு இந்த ஃபேஸ் கேட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அதை பொறுத்து ஒவ்வொரு விதமான நேமில் கூப்பிடுவாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸ் குரூப் ரைட் நம்ம ப்ராஜெக்டை பற்றி நிறைய பேசிட்டோம் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு பொதுவான ஃப்ரேம் ஒர்க் என்ன மாதிரியான ப்ராஜெக்டுக்கு வேணாலும் இதை அடாப்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்குள்ளே ஏதாவது ஒரு காமன் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கணும் இல்லையா முதல்ல இதை பண்ணுங்கள் அப்புறம் இது அதுக்கப்புறம் 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 அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அதை தான் இங்கே ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸ் குரூப் அப்படின்னு பிம்பாக் வேலை சொல்கிறாங்க மொத்தம் அஞ்சு அஞ்சு தான் ரொம்ப ஈஸி டு ரிமம்பர் முதல் விஷயம் இனிசியேஷன் அடுத்து பிளானிங் அடுத்தது எக்ஸிக்யூஷன் அடுத்து மானிட்டரிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங் அதற்கு அடுத்து க்ளோசிங் சரி ஒவ்வொன்றை பற்றியும் ஒரு சின்ன ஹெட்ஸ்அப் பார்த்துடலாம் முதல்ல இனிசியேஷன் இனிசியேஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம விக்ரம் படத்தில் கமல் சொல்கிற மாதிரி ஆரம்பிக்கலாங்களா அதுதான் இந்த இனிசியேஷன் ஃபேஸில் ப்ராஜெக்டை டிஃபைன் பண்ணுவாங்க என்ன பண்ண போகிற இந்த ப்ராஜெக்டில் என்ன பண்ண போகிறதில்ல அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணுறது ஒரு சில நேரங்களில் முழு ப்ராஜெக்டோட ஸ்கோப் தெரியல அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஃபேஸில் அதாவது இந்த பர்டிகுலர் ஃபேஸில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத ஒரு ஹை லெவலாக முடிவு பண்ணிவிட்டு ஆரம்பிப்பாங்க இதுதான் இனிசியேஷன் அடுத்து பிளானிங் ஓகே என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ஓரளவுக்கு முடிவு பண்ணிட்டோம் இதை எப்பப்போ எங்கெங்கே யார் யாரை வச்சு என்னென்ன செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறத பிளான் பண்ணுறோம் இகெயின் நம்ம வடிவியல் ஸ்டைலில் சொல்லணும்னா பிளான் பண்ணி தான் எல்லாத்தையும் பண்ணணும் இந்த ஸ்டேஜில் என்னென்ன ப்ராஜெக்ட் ஃபேஸஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணலாம் ஸ்கோப்பை இன்னும் கொஞ்சம் ஃபர்தராக ரிஃபைன் பண்ணுவோம் ப்ராஜெக்ட் அப்ஜெக்டிவை ரிஃபைன் பண்ணுவோம் ரெக்குயர்மெண்ட் என்னென்ன ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்லேருந்து அப்படிங்கிறதையும் கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிப்போம் அதுக்கப்புறம் எகெயின் தேவைப்படும்போது ரெக்குயர்மெண்ட்டை ரிஃபைன் பண்ணி ப்ராஜெக்ட் ஸ்கோப்பையும் ப்ராஜெக்ட் அப்ஜெக்டிவையும் எகெயின் ரிஃபைன் பண்ணுவோம் சப்போஸ் அப்ஜெக்டிவ் ஸ்கோப் ரெக்குயர்மெண்ட் இதெல்லாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் குழப்பமான டேம் அல்லது ஃபுல்லாக புரியல அப்படின்னா ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க இது ஒவ்வொன்றை பற்றியும் இன் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இப்போதைக்கு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது பிளானிங் ஃபேஸில் ஹை லெவலில் என்னென்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பிளான் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் அடுத்து எக்ஸிக்யூஷன் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் பிளான் பண்ண ஆக்டிவிட்டீஸை செய்ய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பேர் தான் எக்ஸிக்யூஷன் அடுத்து மானிட்டரிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங் ஒரு விஷயத்தை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோம் பட் கரெக்டாக தான் பண்ணுறோமா பிளான் படி தான் எல்லாம் போகுதா அப்படிங்கிறத அப்பப்போ செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இல்லையா அதுதான் மானிட்டரிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங் இதை நம்ம எல்லோரும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் தினந்தோறும் ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் செய்கிறோம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் ஒம்பது மணிக்குள்ளே ஆஃபீஸ் போகணும் அப்படின்னா லெட்ஸே காலையில் ஆறு மணிக்கு எழுந்திரிக்கிறோம் எழுந்த பிறகு ரெஃப்ரெஷ் ஆகிறோம் மணி என்னென்னு பார்க்குறோம் ஓகே இந்த வேகத்தில் போனால் நம்மளால் கண்டிப்பாக ஒம்பது மணிக்குள்ளே ஆஃபீஸ் போக முடியுமா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறோம் அடுத்து குளிக்க போகிறோம் சாப்பிட்றோம் ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறோம் அட் த எண்ட் ஆஃப் எவ்ரி ஆக்டிவிட்டி நம்ம கிளாக்கை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் நம்ம கரெக்டான வேகத்தில் தான்
இது ரொம்ப சிம்பிள் ஃபார்மலாக ப்ராஜெக்டை இன்க்ளூட் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபேஸஸை க்ளோஸ் பண்ணுறது தான் ப்ராஜெக்ட் க்ளோஸிங் சப்போஸ் ஏதாவது எக்ஸ்டர்னல் வெண்டரை இன்வால்வ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸையும் இதில் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணணும் நம்ம வீடு கட்டுற எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோன்னா சப்போஸ் யாராவது நமக்கு செங்கல் சப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அல்லது ஜல்லி சப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கான பணத்தை செட்டில் பண்ணிவிட்டு அல்லது அவங்க நமக்கு ஏதாவது பணம் கொடுக்க வேண்டியிருந்ததுன்னா சப்போஸ் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்கோம் அவங்க நமக்கு பணத்தை ரிட்டர்ன் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா அதையும் சேர்த்து க்ளோஸ் பண்ணணும் ஸோ மொத்தமாக எல்லா வரவு செலவு கணக்குகளையும் முடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் க்ளோசிங் த ப்ராஜெக்ட் இது டிபெண்டிங் அந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபேஸாக இருந்தது அப்படின்னா க்ளோசிங் த ப்ராஜெக்ட் ஃபேஸ் சரி இன்றைக்கி இந்த டிஸ்கஷனை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அ குயிக் ரீகேப் ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட்லேயும் அஞ்சு ப்ராசஸ் இருக்குது அதை பிம்பாக் டைமில் சொல்லணும்னா வெறுமனை ப்ராசஸ்னு சொல்ல மாட்டாங்க ப்ராசஸ் குரூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்னென்னா இனிஷியேஷன் பிளானிங் எக்ஸிக்யூட்டிங் மானிட்ரிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங் அண்டு க்ளோசிங் ரைட் இதோட இன்றைக்கி இந்த டிஸ்கஷனை க்ளோஸ் பண்ணிப்போம் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்க்கலாம் டேக் கேர்